പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കേരള സഭ നവീകരണത്തോടനുബന്ധിച്ചും ഈ വർഷം നടത്തപ്പെട്ട സിനഡിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വല്ലാർപാടത്ത് വെച്ച് നടന്ന മിഷൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ബി സി സി കൺവെൻഷൻ്റെയും തുടർ പ്രക്രിയ എന്ന നിലയിലും കേരള ലത്തീൻ സഭയിൽ നവീകരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു പെന്തക്കുസ്ത പ്രാർത്ഥന കേരള ലത്തീൻ സഭയിൽ നാം ആരംഭിക്കുന്ന വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠയിലൂടെയുള്ള നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലദായകമായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തണമേ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിറകുടമായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ദിവ്യപ്രഭയാൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങ് പുതുജീവൻ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യത്താൽ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സഹോദരർ ഏക മനസ്സായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടവും സന്തോഷപ്രദവുമാണ് സഹോദരർ ഏക മനസ്സായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടവും സന്തോഷപ്രദവുമാണ് സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ അമ്മയും രാജ്ഞിയുമായ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയമേ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായി അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു വിശിഷ്യാൽ എൻ്റെ കണ്ണുകളും കാതുകളും എൻ്റെ നാവും ഹൃദയവും അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ലൂക്ക എഴുതിയ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂതയായിലെ മലം പ്രദേശത്തെ ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവൾ സക്രിയയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു പുനർവായന വിശുദ്ധ ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ മറിയം യൂതയായിലെ മലമ്പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് തിടുക്കത്തിൽ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവൾ സക്രിയയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ച് എലിസബത്തിനെ അഭിവാദനം ചെയ്തു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വായിച്ചു കേട്ട വചനഭാഗത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വിചിന്തനം ചെയ്യാം ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ പരിശുദ്ധാമ്മയെ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പോഴേക്കും അമ്മ തൻ്റെ ഉദരത്തിലെ യേശുനാഥനെ സ്വീകരിച്ച അവ അവസ്ഥരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വന്ന് നിറയുന്നത് നാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് തിടുക്കത്തിൽ ഓടി ചെല്ലുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ചർച്ചയുടെ സമയമാണ് നാം വായിച്ചു കേട്ട വചനം അതോടൊപ്പം തന്നെ വിചിന്തനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച നടത്താം ഒപ്പം ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധികളും തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അജപാലന ശുശ്രൂഷ പ്രതിനിധിയോടാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് തൻ്റെ പുത്രനെ ദേവാലയത്തിൽ കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് അജപാലന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുചേർന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ അജപാലന ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇടവക പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ സജീവമാക്കാം പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണമാണ് സഭ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുക അജപാലന ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രധാന ഭാഗം ബലിയർപ്പണം തന്നെയാണ് അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് 
അജബാലിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാകാം സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവ് തൻ്റെ ഇളയമ്മയായ എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത പ്രകടമാക്കി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാൽ വലയുന്നവരെ സന്ദർശിച്ച് സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ സജീവമാക്കാം സമൂഹത്തിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളെയും അഗതികളെയും ആലംബഹീനരെയും സന്ദർശിച്ച് അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി സാമൂഹ്യ ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കാം കുടുംബ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ആഴപ്പെടുന്നത് കുറവുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മാതാവിൻ്റെ കാനായിലെ കല്യാണ വീട്ടിലെ ഇടപെടൽ കുടുംബ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉത്തമ മാതൃകയാണ് പരസ്പരം കുറവുകൾ കണ്ടെത്തി രമ്യതയിൽ പരിഹരിച്ച് സ്നേഹ കുടുംബങ്ങൾ ആകാൻ കുടുംബ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എങ്ങനെ സാധിക്കും കുറവുകൾ നിറവുകളാകുമ്പോഴാണ് ഏത് ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടാകുന്നത് പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ചയോടുകൂടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടുകൂടെ സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾ ഇമ്പമുള്ളതായി മാറും യുവജന ശുശ്രൂഷ സഭയിൽ നിന്നും യുവജനങ്ങൾ അകന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനെ യൗസെ പിതാവും കന്യകാ മാതാവും കണ്ടെത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കളെ കുടുംബത്തിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരുസഭ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാൻ യുവജന ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കഴിയുമോ യുവജനങ്ങളെ അറിയുവാനും അവരെ കേൾക്കുവാനും കഴിയണം കുടുംബത്തിലെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിൽ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള അവസരം നൽകണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥന അനുഭവത്തിലൂടെ തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുവാനായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷ എളിയവരെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവിക ജ്ഞാനം സ്തോത്ര ഗീതത്തിലൂടെ മാതാവ് പാടുന്നുണ്ട് സ്വയം എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ദൈവിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചം തിരിച്ചറിയാൻ ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ ദിശാബോധം വളർത്തുവാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാകും ജ്ഞാനം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ വേണ്ട ദിശാബോധം വളർത്തിയെടുക്കാം അൽമായ ശുശ്രൂഷ പെന്തക്കോസ്ത ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനത്താൽ തിരുസഭ രൂപപ്പെട്ടു വിവിധങ്ങളായ അൽമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തിരുസഭയെ ആദിമ സഭയുടെ ചൈതന്യത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാകുവാനും അൽമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനാകും തീർച്ചയായും അൽമായ ശുശ്രൂഷ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ സഭയുടെ ആരംഭം നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് പുന്തക്കോസ്താ ദിനം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ജ്ഞാനസേകരണത്തിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒത്തിരി അൽമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനനുസരിച്ച് മത്തായിട്ട് സുശേഷ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷ പ്രസംഗിക്കുക എന്നാകുവാൻ തീർച്ചയായും അൽമായര നിലയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥന എത്തിക്കാം എല്ലാവരും പ്രത്യുത്തരമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവ മറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ എന്ന് ഉത്തരം പറയുക കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ വിശ്വാസമെന്ന പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ വി സി സികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വളരുവാനും നിറയുവാനും ഫലം ചെയ്യുവാനും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവ മറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ദൈവശക്തിയും പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവ മറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ 
കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ദൈവസ്നേഹം എന്ന പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ബി സി സികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വളരുവാനും നിറയുവാനും ഫലം ചെയ്യുവാനും പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവമേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ എളിമ എന്ന പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ബി സി സികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വളരുവാനും നിറയുവാനും ഫലം ചെയ്യുവാനും പരിശുദ്ധ അറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവം അറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ ക്ഷമ എന്ന പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ബി സി സികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വളരുവാനും നിറയുവാനും ഫലം ചെയ്യുവാനും പരിശുദ്ധ അറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ വഴി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവം അറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ വിശുദ്ധിയിൽ നിലനിൽപ്പ് എന്ന പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ബി സി സികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വളരുവാനും നിറയുവാനും ഫലം ചെയ്യുവാനും പരിശുദ്ധ അറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവം ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ അനുസരണം എന്ന പുണ്യം ഞങ്ങളുടെ ബി സി സികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും വളരുവാനും നിറയുവാനും ഫലം ചെയ്യുവാനും പരിശുദ്ധ അറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമലോത്ഭവം അറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഞങ്ങളിൽ വന്ന് നിറയണമേ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതും പഠിപ്പിച്ചതും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുപാടാം സ്വർഗത്തിൽ വാഴും അടുത്തതായി കഴിഞ്ഞ യോഗ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സെക്രട്ടറിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ശ്രീ ജോർജിന്റെ ഭവനത്തിൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് അടുത്തതായി പൊതുവായ ചർച്ചയാണ് ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഹാജർ അടുത്തതായിട്ട് രഹസ്യപ്പിരിവ് നടത്തുന്നു അടുത്തതായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഏവരെയും തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വിശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും അടുത്തതായി നാം ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചവരെ ആദരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ചിരുന്ന ഭാരവാഹികളായി നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന എടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നാം ഇന്ന് പ്രത്യേക വിധിയായിട്ട് ആദരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെൽസൺ സാറിനെയാണ് അപ്പോൾ നെൽസൺ സാറിന് പ്രത്യേകമായ ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായിട്ട് മാതാവിൻ്റെ ലുത്തിനിയ എല്ലാവരും അങ്ങേ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുചൊല്ലുക സ്വർഗപിതാവിൻ്റെ പ്രിയ പുത്രിയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയമേ വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിത്തരുന്നത് എല്ലാവരും ഏറ്റുചൊല്ലുക ദൈവമാതാവും അമലോത്ഭവിയുമായ പരിശുദ്ധ കന്യകയെ ദൈവത്തിൻ്റെയും സകല സ്വർഗവാസികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളങ്ങേ ഞങ്ങളുടെ മാതാവും രാജ്ഞിയുമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു 
ഈ നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പിതാവായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ പ്രിയസുധനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ വിശേഷാൽ കുടുംബയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ സ്നേഹബുമാനമുള്ള ഇടവുകാരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഈ വിശേഷാൽ കുടുംബയോഗം നയിച്ച ഈ ബി സി സി യൂണിറ്റിൻ്റെ ലീഡർക്കും അതോടൊപ്പം ബി സി സി സെക്രട്ടറി ബി സി സി ഖജാൻജി മറ്റ് പ്രധാന ബി സി സിയുടെ ലീഡേഴ്സിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പേർക്കും ഈ ബി സി സി യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഹാർദ്ദമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മേരീ ലോക മാതാ 